24/7 teachers training a lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching we are an edtech textbook publisher bismillah rahman rahim assalamu alaikum honorable teacher i welcome you on behalf of the snowman publishers this tutorial session is on unit 10 of english grade 1 the unit title is a magical mouse let's have a look at the student's learning outcomes after completing this unit students will be able to demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions and group to recite poems honorable teacher agar che pehle bhi ये लफ्ज सामने आता रहा है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स के हवाले से डायनामिक्स का ये है ना कि डेमोन्स्ट्रेट कॉमन कन्वेंशन एंड डायनामिक्स कन्वेंशन तो होगी रिवायात आपकी वैल्यूज की बात है रिवाज की बात है डायनामिक्स क्या है डायनामिक्स ये लफ्ज डायनामिक्स से निकला है डायनामिक के वैसे और मानी है बतौर एजेक्टिव के यानी जो एक्टिव हो वो डायनामिक है हम कहते हैं ना such and such person is a dynamic personality lekin dynamics jo hai as plural ye iske maani hai the way in which people or things behave and react to each other in a particular situation so the first slo is demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in group to recite poems locate text lessons by looking at titles and pictures articulate and identify simple rhyming words in text recognize and write rhyming words from a poem identify words that end with the same sound comprehend and respond to simple wh questions wh questions questions starting with the words beginning with wh what why where spell simple one or two syllable words apply capitalization to the initial letter of the first word of a sentence write simple two or three syllable words with correct spellings write appropriate naming and action words to identify an action in a picture demonstrate common conventions and dynamics of oral interaction in group to express basic emotions and construct simple sentences of 3 to 4 words using correct capitalization punctuation and spelling before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them you will construct an introduction that is well related to the theme of the text whereas you should always keep trying to create and construct your own the following introduction is suggested ask the children the following questions what is mouse aap is question ko thoda sa revise karke bhi bayan kar sakte hain taaki bacche मिस डायरेक्ट ना हो जो जवाब आपके जहन में है वही दें आप कह सकते हैं कि वॉट इज द एनिमल कॉल्ड माउस जाहिर है इसका जवाब दे देंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर सीन अ माउस बल्कि उर्दू में भी इसका तर्जमा कर दीजिएगा ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या आपने कभी चूहा देखा है अब यहां से फिर आपने जो ये जो टेक्स्ट है इस चैप्टर का वहां की तरफ रुख मोड़ना है एंड क्वेश्चन यू विल आस्क इज डू यू नो अवर डिवाइस कॉल्ड माउस नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर यूज अ माउस वाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप आजकल के किस बच्चे को नहीं मालूम कि माउस क्या होता है लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि कुछ बच्चों को ना मालूम हो वो क्लास वन के बच्चे हैं इसलिए कि अब तो तकरीबन हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है 
और मोबाइल के चूंकि माउस नहीं होता अब अगर किसी बच्चे ने कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया या लैपटॉप इस्तेमाल नहीं किया और लैपटॉप भी जरूरी नहीं कि हर मरतबा माउस के साथ ही इस्तेमाल हो तो हो सकता है कुछ बच्चों को न मानो देन ऑफकोर्स यू कैन टेल दम अबाउट द माउस टेल द चिल्ड्रन डेट दे आर गोइंग टू रीड अ पोएम टाइटल अ मैजिकल माउस रीड द टेक्स्ट अलाउड टू द चिल्ड्रन आई दे लिसन एंड रीड इट साइलेंटली अलॉन्ग विद यू आई एम गोइंग टू रीड इट फ्री अ मैजिकल माउस आई हेव गोट अ माउस I play with it every day. It runs across the mat, and its tail is long and grey. It doesn't like cheese. It likes playing games. It's not afraid of cats. It hasn't got a name. It's my computer mouse. Run around the mat, computer mouse. Left click, right click, double click. Okay. It's my computer mouse. It's my double click, single click, run around the mat, computer mouse. Left click, right click, double click. Okay. Ask the children to take turns reading sections of the text. Correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. I have. ये जो short form है I have की इसको पढ़ने में भी मुख्तलिफ sound पैदा होगी अगर full दो words हैं यानी I और have तो जाहिर हम पढ़ते हैं I have. But this is contraction of I have, short form of I have. इसको फिर जब आप रवानी में पढ़ेंगे बच्चों को जरूर बताइएगा तो फिर आई हैव की अलग अलग आवाजें नहीं निकाली जाएंगी इसको पढ़ा जाएगा आई आई हैव अक्रॉस 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 इसको नहीं कहना हैजेंट दिस अगेन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैज नॉट एंड इट वुड बी प्रोनाउंस्ड एज हैजेंट माई माई नहीं Why? के साथ the sound will be my click. ये word मैंने इसलिए choose किया है pronunciation के लिए कि बच्चों को आपने बताना है कि सी एल जो शुरू में है उसको जल्दी जल्दी बोलना है ऐसे लगे जैसे एक हरफ है सी और एल मिला के चूंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो दे माइक बी सर्टन चिल्ड्रन हु मे बी प्रोनाउंसिंग द वर्ड इन करेक्टली and they might say click this will be wrong isko bolna hai click click ye the stress mein kehta hu aapko bata raha hu kabhi kabhi to isme l par stress hai click let's come to oral communication ask the students to role play the dialogue this is on page 88 and slo is number 11 honorable teacher ye jo poem hai मैंने कभी देखा तो नहीं था बट आई हैव ट्राइड टू क्रिएट दिस डायलॉग फ्रॉम अ वेरी फेमस एंड पॉपुलर पोएम और ये चूंकि उन पोएम्स में शामिल है जो बच्चे अंग्रेजी पोएम्स पढ़ना जब सीखते हैं तो इट्स वन ऑफ द वेरी फर्स्ट पोएम्स दे लर्न टू दे लर्न टू डिसाइड अब मैंने ये किया ये जो कि क्लास वन है और द चिल्ड्रन आर वेरी वेल फेमिलियर विद With with the point, so I have converted it into a dialogue. अब इसके आखिर में मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात भी बताऊंगा. Mama, baby, baby, baby. Yes, mama, mama. Eating sugar, baby. No, mama, mama. Telling lies, baby. No, mama, mama. Open your mouth. And the baby says, "Ha ha ha." मैंने जो आपसे कहा था ऑनरेबल टीचर कि मैं आपको इस पोइम के आखिर इस इस डायलॉग के आखिर में एक दिलचस्प बात बता कभी आपने सोचा हो या कभी किसी से पूछा हो या आपको किसी ने बताया हो कि ये डायलॉग तो हो गया और पोइम हो गई पोइम भी डायलॉग है तो ये आखिर में बच्चा 
हा 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 क्यों कहता है सोचा कभी आप अभी आप फौरन सोचिए और अपने आप को जवाब दीजिए कि क्या आपको इसका जवाब आता है वो हा 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 क्यों करता है चले मैं इसका जवाब आपको देता हूँ असल में हुआ ये कि जब मामा और बेबी आपस में बातें कर रहे थे डायलॉग कर रहे थे तो बच्चे के मुंह में शुगर थी और वो खा रहा था लेकिन डायलॉग करते करते जब आखिरी सवाल किया मामा ने ओपन जोर मग तब तक वो शुगर खा चुका था और उसका मुंह खाली था तो उसने मुंह भी खोला और साथ हा 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 कहा ये सोचते हुए कि अब चीनी मामा को कहा नजर आएगी मैं तो खा चुका दिस इज द कैच इन द पोएम एंड ऑफ कोर्स ना इन द डायलॉग लेट्स कम टू वोकेबुलरी बिल्डिंग एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स that you think may be difficult for the children some words and the meanings are being given here magical zara mushkil alfaz urdu mein ho jayenge lekin khair hai bachche aise hi sikhenge magical is from magic aur ye jo lafz magic hai na ye bhi honorable teacher aap dictionary zarur kho liya kare istemal kiya kare ab wahan aapko nazar aayega ki lafz magic jo hai ye noun bhi hai और एडजेक्टिव भी है मैजिकल तो ऑफ कोर्स है ही एडजेक्टिव अब इसके मान ये है जादुई जादू वाला या तिलिस्मी तिलिस्म के मान भी जादू के हैं माउस वो शुरू में इंट्रोडक्शन के शुरू में माउस की मानी आपने चूहा बताया था लेकिन ये जो डिवाइस है कंप्यूटर इसको हम माउस कहते हैं और इसकी चूंकि शक्ल किसी हद तक उससे मिलती है तो ये माउस मीन्स कर्सर को हरकत देने के लिए जो कंप्यूटर का पुर्जा या डिवाइस है उसे माउस कहते हैं आय शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई हैव अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग उर्दू में इसको आप कहते हैं आर पार क्रॉस अक्रॉस द टेबल मैट अ पीस ऑफ प्लास्टिक और कार्पेट यूज टू मूव द माउस बहुत छोटा सा जो पीस होता है इस पे माउस को हम मूव करते हैं डजेंट इट शॉर्ट फॉर्म ऑफ डज नॉट अफ्रेड हैविंग फियर डरा हुआ होना और अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है हीज शॉर्ट फॉर्म ऑफ ही एज जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया था आई हैव यानी वो फुल वर्ड्स तो हैं आई हैव मगर जब शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी तो रवानी में फिर जब इसको पढ़ा जाएगा तो फिर आई हैव इसी तरह ये जो ही के साथ अपोस्ट्रफी एस है दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ ही एज और इसको पढ़ा भी ऐसी आप बच्चों को बताइएगा कि इसको बच्चों पढ़ना भी ऐसे है हिज ही इज नहीं पढ़ सकते इसको शॉर्ट फॉर्म अराउंड हेयर एंड देयर इधर उधर अराउंड इर्द गिर्द के मानों में भी इस्तेमाल होता है बट इन दिस पॉइम हेयर एंड देयर मीन्स इधर उधर क्लिक अ शॉर्ट शार्प संग जो आवाज क्लिक करने से कंप्यूटर पे क्लिक करने से आती है तो उसको क्लिक कहते हैं अ शॉर्ट शार्प साउंड लेट्स कम टू ग्रामर ऑनबल टीचर और क्लास वन के बच्चे हैं उनको कैपिटल लेटर्स के बारे में पता है दिस इज पेज 92 ऑफ द बुक एंड एस एल इज नंबर एट आप उनको रिमाइंड करा सकते हैं कि भाई आपने जब लिखना शुरू किया था आपने लेटर्स लिखने शुरू किए थे ए बी सी तो फिर आप पहले आपने कैपिटल लेटर से शुरू किया फिर आपने स्मॉल लेटर्स से शुरू किया लेकिन कैपिटल लेटर्स हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं दैट इज द सब्जेक्ट हियर रीड एंड एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स द रीड मी पार्ट then ask them to write the given sentences correctly ab ye 
ऑनरेबल टीचर मैंने इससे पहले भी आपसे जिक्र किया था कि चूंकि जाहिर बात है आपका पढ़ाने के लिए रेफरेंस तो बाहर हल किताब जहां जरूरत होती है मैं आउट ऑफ द बुक भी कुछ चीजें बता देता हूं लेकिन ये जो रीड मी जगह जगह दिए हुए हैं मैं इनको भी यूज किया करूंगा चूंकि आपने भी जब पढ़ाना है तो इनकी मदद से ही पढ़ाना है नो डेट इज रीड दिस रीड मी कैपिटल लेटर्स आर यूज ये इस्तेमाल है कैपिटल लेटर्स के जो फिलहाल आपने बताने इसके अलावा भी हैं लेकिन जो स्टार्ट हुए क्लास वन है तो अभी हमने इनकी बात करनी कैपिटल लेटर्स आर यूज नंबर वन टू बिगिन अ सेंटेंस कोई भी सेंटेंस हो सेंटेंस होना जरूरी है यानी मुकम्मल हो बात पूरी हो जो मुकम्मल नहीं है वो सेंटेंस नहीं है वो फ्रेज हो सकती ही इज प्लेन अब इसमें आप यू गेट द चिल्ड्रन अटेंशन टेल दिम दैट द वेरी फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस इज अ कैपिटल लेटर देन द नेक्स्ट इज टू बिगिन ईच लाइन ऑफ पोट्री ईच लाइन ऑफ अ पोइम और आप फॉर एग्जाम्पल ई जी मीन्स फॉर एग्जाम्पल तो आप उनको इसी चैप्टर में जो इस पोएम को हमने डायलॉग बना के पेश किया उसी पोएम का आप हवाला दे दें ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हाउ आई वॉन्ट वॉट यू आ तो इसमें पहली लाइन ट्विंकल ट्विंकल तो पहले लफ्स का पहला हर्फ टी कैपिटल सेकेंड लाइन का ये पहले लफ्स का पहला हर्फ इज एच कैपिटल नंबर थ्री इज टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन फॉर एग्जाम्पल सारा एंड रेदा आर फ्रेंड्स इससे पहले नाउन्स के बारे में बच्चे पढ़ चुके हैं और प्रॉपर नाउन्स का भी जिक्र हो चुका है कि जो खास चीज या शख्स कोई नाम वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा लास्ट एक्टिविटी इज राइटिंग इट्स एट पेज नाइनटी थ्री एस एल ओ इज नंबर ट्वेल्थ ये एक्टिविटी है कि लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट अबाउट वॉट यू सी इन इट टेक द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स अब ये दो तस्वीर हैं अब इसके लिए टॉक टू द स्टूडेंट्स अबाउट द पिक्चर अब देखें पिक्चर है कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और बच्चों ने इन वर्ड्स की मदद से सेंटेंस लिखने पहले तो आप बच्चों के साथ बात करेंगे अबाउट द पिक्चर्स के केक पड़ा है टेबल पर गिफ्ट्स फिर आप देख रहे हैं और फिर ये दूसरी तस्वीर में बच्चे तैयारी कर रहे हैं एक बच्चा दूसरी बच्ची को कोई चीज पकड़ा रहा है तो ये आप इसको इसको डिकोडिफाई भी करेंगे बच्चों की आप हेल्प करेंगे इस समझने में कि इन पिक्चर्स में क्या क्या नजर आ रहा है क्या क्या दिखाया गया है सो टॉक टू द स्टूडेंट्स अबाउट द पिक्चर इंक्लूडिंग सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस मतलब आप बच्चों को अच्छा इस पे दो राय हो सकती है कि हम बच्चों को क्यों कहें कि भाई आप सिंपल सेंटेंस लें ना कहें आप सिर्फ सेंटेंसेस की बात कर लें ये बेसिकली बच्चों को इंकरेज करने के लिए कहा जाता है कि भी सिंपल सेंटेंस लिखने हैं कोई आपने मुश्किल की तरफ नहीं जाना और छोटे सेंटेंस चूंकि बच्चों के लिए क्लास वन है इस लेवल पे छोटे सेंटेंस ही उनके लिए आसान होंगे बनाना फिर द गिवन वर्ड्स और अनबिलिटी से जब बच्चे ये काम कर लें वो सेंटेंसेस बना लें अपने तो मैं इसमें कोई हरज नहीं समझता कि आप फाइनली अपनी तरफ से भी इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ सेंटेंस जरूर बनाकर आप बोर्ड पर लिख दें बच्चों का काम भी चेक करें लेकिन जाहिर बात है यू विल बी देयर टू मेक बेटर सेंटेंसेस एंड लुकिंग एट दो सेंटेंसेस द चिल्ड्रन आर क्वाइट लाइकली टू लर्न वेल दैट इज ऑल फॉर दिस टूटोरियल ऑन टीचर थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज